नमस्कार यहाँ आज को कार्यक्रम में स्वागत है गुड मर्निंग में आज तेरह मंगसिर अथवा उन्तीस नोवेबर और आज बिहार हम हप्ता को अंत्य गई सकता रहा फिर भी उपस्थित होने पाँगा एकदम खुशी लगे और मंग वैवक्सिन अशेष शर्मा नमस्कार यहाँ लागत यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद स्वागत मंतव्य को कस्तुद हम तिमी तपाई हजूर के कति कुछ तो प्रथा तो गई सक रहा कल तर जो पैल जो छेन है तर तिमला मैं संबोधन कर तुम तिमी तपाई रजूर मैं तीनटे मिला सुप्रभात भाई गुड मर्निंग सुप्रभात यहाँ यहाँ लबजाना फिर नमस्कार धीरे धीरे गुड मर्निंग अमीर ने आज हजूर तर ते इस कहीं स्वाभाविक रूप में आँचा अलग ठूल गणमाने मानेला तर ते कस अलग स्वाभाविक रूप में सुहाँद मानेला भादा खेल ठीक देख तर कहीं अलग चाकड़ी करने अलग सकि न सकि भादा खेल अलग मिलते हैं तर मैं चाकड़ी जानी कर मैं बुझे तो मैं बुझे अभी एकचोटी हम कार्यक्रम आज फिर आज अलग धेरे सानो तीनों छलफल हो सब कार्यक्रम हेमं आज को एक मुस्लिम बादल जो हिजो मैं भाई आँद आयो रहा गए तेरे तापक्रम एक डिग्री जी घटा काठमंड में तर तेरे खास असर करेन तर ते बादल जाने क्रम में रातभरी बादल थोड़े वरीपरी अभी तो सानों मुस्लिम अलग भी तर ते पास हो दिनभरी राम सब मौसम दिन राम न्यानो हिजो भाई न्यानो हो बाईस डिग्री को हरियाली में हो रही बिहार जानते बादल ने तापक्रम अल तातो क्योंकि बादल ने टेम्परेचर मेन्टेन कर दी रेसभरी अब अलग पश्चिम में सफा मध्य में मैं भर्खर भाई अस्त हमें अलग बादल ने दुख दी रह तर जूर्व में बादल पुग्न जेलसम तेको कमजोरी कमजोर भैस हो पूर्व में खास फरक पड़े समग्र में आज दिन अरुण दिन जस्ते रईलो घमाइलो एक हाउसम न्यान आज तो बोसा ते तो तिमने रईलो घमाइलो भो है अब आज फिर अब काठमंड शहर को हक में हमें कुरा कराया थे कि अलग एटा विशेष एटेन्स कार्यक्रम हो रहा तेरह देखि सत्रह को बीच में आज देखि सत्रह गति समय रही बिहान नहीं अलग भमाइल भैस क्योंकि बाटो में चहल पहल छ प्रहरी ट्राफिक प्रहरी प्रहरी सुरक्षाकर्मी को परिचालन छ सायद दर्शक था नाने अब आज देखि सत्रह गति समय जोड़ बिजोड़ चाहे ट्राफिक ने लगा सवारी साधन को हक में है एशिया पेसिफिक कन्फ्रेंस एशिया पेसिफिक समिट समिट भैर इसमें अब धर राष्ट्र प्रमुख आने धर देश का राष्ट्र प्रमुख कि राष्ट्र का रेप्रेजेंटेटिव में भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख अलग गणमाने व्यक्ति विशिष्ट पाहुना ने आने आने भाई चाहे ट्राफिक व्यवस्थापन को जोड़ बिजोड़ गई है जोड़ अब फिर सजील आज तेरह गते बिजोड़ चौदह में जोड़ तेगरी जोड़ दिन में जोड़ बिजोड़ दिन में बिजोड़ सो सत्रह तेरह देखि सत्रहसम चाहिए रेस में चाह शैक्षिक संस्थान को गाड़ी र अरु अति आवश्यक सेवा सेवा को गाड़ी लगू होते तर 
तर प्राइवेट भेकल जो पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तर अब यो समय क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ये धीरे कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस बाहर निल्य आखिर तो ट्राफिक में खास सवारी को चाप नघटने भावे हो कि तर के समय मैं ठीक हो कि विचार करने विषय हो तर एनी वे तर अलग ट्राफिक अस्तव्यस्त हो रि सवारी मुख्यतः एयरपोर्ट वरीपरी रिभिन्न कह कहस को अलग अब हो सुरक्षा कारण सब कुछ भर हो तर तईप आज आज चाहे र सत्रह गते अलग आने जाने बड़ी होने भाव ट्राफिक को अलग अव्यस्तता मुख्य आज बिजोड़ बिजोड़ नंबर गाड़ी गाड़ी तब नचला फिर ट्राफिक जोड़ चला जोड़ चला चला बिजोड़ नचला बिजोड़ चला जोड़ चला बिजोड़ चला पाइय मैं खोजे बिजोड़ चला पाइय तेरे आज बिजोड़ चला खोजे मैं फिर हम कन्फ्यूज होना अगड़ी बिजोड़ चला पाइय बिजोड़ नंबर गाड़ी छाने गाड़ी सवारी साधन भोलि जोड़ जोड़ गते जोड़ जोड़ आज अभी मैं आते आज तेरह गते अस्त सुन न आज अर्क समाचार कुरा ये अलग हमें बारम्बार ये मीडिया में भर पे अलग अंकुश लगना खोजे कुछ बारे हम बारम्बार भन्न सौ अब अलग के आज काठमंड पोस्ट के रिपोर्ट कर रहा भादा हम मंत्रीजू ने हम संचार मंत्रीजू ने स्टेट को मीडिया चाहिए स्टेट मीडिया राज्य को मीडिया चाहिए निर्मला को हत्याकांड संबंधित समाचार सके समय संप्रेषण नगर्न को बोला आदेश दिया स्टेट मीडिया भी हम अरुला पड़े तर अब राज्य नेपाल गोरखा पुलिस देखिए नेपाल टेलीविजन देखिए सब नरू अर्क डॉक्टर केसी संबंधी भी नहरन वाल आदेश दिवस भाई कहो आज काठमंड पोस्ट ने हेडलाइन में छाप्या अब तो राज्य राज्य के आपको स्टेट मीडिया कंट्रोल कर खोजे यहाँ देखियो तो अब खास ठीक होते हैं न्यूजला मीडिया कंट्रोल कर खोजों को राज्य डराने हो आप कन्फिडेन्ट ना आप आत्मविश्वास ना हेन पर्यटन बोले के जाने बोलना दिन पर्च भोकतंत्र में बोलना पाइज और बोलना दिन भी पर्च अभी मन पी पाइए तर कथ समाचार तो अगर लिया पाइए तो कई कुछ गलत छे कुछ भैर लिया तो पाइय नहीं लिया नपाइने भाई कुछ तो निर्मला हत्याकांड भाग हो डर केसी लगी भी रहने भाषा अब अब वो मन पाने मन नपराने कुछ आपने ठाव हो तर समाचार भाई कुछ तो मीडिया ने संप्रेषण कर पाने पर्यटन साइड लिने काम नागरिक को संप्रेषण करने काम मीडिया को नागरिक सूचना को हक भाई देखा देखते सूचना मंत्री ने इसलिए स्टेट मीडिया को जो साख चाहे अलग कम हो समीर है ये यो कि खबर आने भाई मतलब मानी फिर अब स्टेट मीडिया ये अप्ठारो छे कुछ में ये धीरे कंपिटिशन छाइना हम व्यावसायिक ये धीरे मीडिया अप्सन्स आइस रि फिर हो स्टेट मीडिया भाई संसार में जहां पर एक किसिम को कंट्रोल भैया आपने रूलिंग गवर्नमेंट ने आपको एडवांटेज में स्टेट मीडिया तो यूज कर नहीं हाल तो स्वाभाविक भी कुछ हो तर इसी बोला तो फिर तो समाचार बाहर आने वाने को तो अब यह वहाँ को में ठूल कमी कमजोरी देखिए कि भन्न भी एट अलग अंडरस्टैंडिंग में तो भाई नथा पाने किसिम के खबर करने नथा पाए अब बाहर आई सके आई थिंक अलग लाज मर्द नहीं अर्क मैं ठैक्क मेरे आँखा पड़ी हाल मिम्मेदा भनीहाल हई यो के कुछ चाहिए भाई ये कह को फिर मैं ऊंचाई पढ़ना पाइन यो के हम शिव सतासी नगरपालिक सात है लाल झोड़ा है दमक को कुरा रहे इसमें के न्यूज आज कांतिपुर में दमकल चाहे छेन मेयर लत्तरी लाख को गाड़ी न्यूज आँ अब भन न हम मैं भन्न खोजे कि अस्त भर्खर यहाँ आगलागी भाग रहे आगलागी भाग धे मृत्यु नहीं भाग एक चारजाक मृत्यु भाग अब तो ठाक में दमकल छेन गाड़ी भन न अफिश राम बनाने गाड़ी राम बनाने भांदापी अगेन फिर एम्बुलेंस दमकल यो कुछ भन न स्थानीय तह का नेता में फोकस करो आपूल तो अलग बिस्तार बजेट आई सके आप सुविधा पची लेकर पैले कुछ तो जनता सुविधा पाने सोच्पर्यो अलग 
एकदम महत्वपूर्ण आज को आज अन्नपूर्ण वर्ष अर्क एकदम महत्वपूर्ण समाचार अनुसंधानमूलक समाचार राम कर भ्रष्टाचार को मुख्य जिम्मेवार दल शीर्ष पेज में छह भ्रष्टाचार करने दल तो कोई नौलो कुरो है तर यहाँ अर्क कुन नि में कति प्रतिशत भ्रष्टाचार भादा हे रैंकिंग नहीं कर दून भाज सब भाई सब भाई भ्रष्टाचार करने राज्य को सरकार को निकाय कुछ भादा शेष पैंसठी दशमलव झंडे छैसठी प्रतिशत भ्रष्टाचार मालपोत भूमि सदा तथा नापी कार्यालय में चालीस प्रतिशत झंडे विस कार्य निर्माण व्यवसाय है अभी आँच तिमें झंडे अड़तीस प्रतिशत चाहिए उतायात व्यवस्था में अभी सत्रह जिला प्रशासन अर्क सत्रह आंतरिक राजस्व कार्यालय अभी आँच तेरह प्रतिशत में जिला शिक्षा रस को दुईटा में जानी आठ प्रतिशत चाह स्वास्थ्य कार्यालय स्वास्थ्य में छोड़ मैं भू मैं काम करने हुआ रुई दश दुई प्रतिशत चाह परामर्श सेवा में मालपोत भूमि सजा तथा नापी कार्यालय में जान सब धर भ्रष्टाचार होता वहाँ बधाई तब ते कार्यरत हो तब शीर्ष मेहनत कर मौका तब जो जो शीर्ष पढ़ा चौथो स्थान में मेहनत कर भ्रष्टाचार को सूची में आने ठूल कुरो यो वहाँ पक्की एटा सर्वे जो भाला है तर अन्नपूर्ण पोस्ट में यो अलग भ्रष्टाचार आने पर्च कि सुन अब यहाँ सचार को बेला भो हई समाचार विनय रजना मैं हमें अभी निकट रूप में भेट मौका पाई सकते मैं तभी सो वहाँ स्वागत करते हमीर आज आठ बजे आज रमाइल कुरा एक एक दस सेकंड जी भ आज चाहे हमी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को संग्रहालय को बारे में प्रज्ञा प्रतिष्ठान को वहाँ हम निमंत्रण कर नमस्कार आठ बजे नमस्कार गुड मर्निंग नेपाल को दोसों संस्करण में यहाँ लगत हमीर अगि छ चालीस में मशेष यहाँ को सामू आई सकता छो रठ बजे आज हमें अगि भाई रमाइल एकदम महत्वपूर्ण अतिथि का साथ हमीर उपस्थित भैया छो रहा भनदी हाल गुड मर्निंग नेपाल ने हम को कला संस्कृति जैसे जगेड़ना करने हिसाब से कार्यक्रम संचालन कर रहा क्रम निरंतरता दीद आज हम सामू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान का कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीजू यहाँ लगत नमस्कार नमस्कार उप्रेतीजी धीरे धीरे स्वागत यहाँ लहली कुछ तो हमें आज को जो परिप्रेक्ष में यहाँ लोला इस वर्ष हम महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को एक सौ दसों जन्मदिवस को अवसर पड़ा र प्रधानमंत्री ने वहाँ को पैले बस्ने घर एटा संग्रहालय को रूप में बनाऊनी रेल सरकार ने पहल करने भूरा भाषा रो जिम्मा सायद नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के क्योंकि हम कला साहित्यसंग संबंधित भाग भर तेस को अगर तो कह पुग्या रेस को बारे में नया के उपलब्धि भाषा तेज बारे में इसो कर एक सौ दसों जन्म जयंती को उपलक्ष्य में हजार प्रधानमंत्री बिरामी होक्रम पालवाटारम भो तो कार्यक्रम को मूल विशेषता के महाकवि देवकोटा को निवास सरकार ने म्यूजिम को रूप में रूपांतरण कर संजोग ने तेज दिन मैं थी मर्क महाकवि देवकोटा को अर्क शालिक शिलान्यास को निमित्त कागेश्वरी गए थे भोलिपल्ट वहाँ ने मैं बोला मैं ये घोषणा करें इसलिए सजीकरण करना का निमित्त ने प्रज्ञा प्रतिष्ठान को तर्फ तम कर रेस पछाड़ी इसको संचालन भी पीछे ये सरकारक अंग भाग प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने नहीं मैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान को यो निजी चाहे आवास कस को लाने म्यूजिम बनाने धरें कम्प्लिकेसन्स होद अब हमी 
एउटा भवन बनाएर त्यहाँ साहित्यिक म्युजियमको सुरुवात गर्ने गरेका छौँ भनेपछि त्यो म्युजियमको पहिलो युनिट नै देवकोटाजीको घर हुन्छ र त्यो त्यसको निमित्त लाग्ने सबै व्यवस्थापन सरकारको तर्फबाट म गरिदिन्छु हाम्रो सरकारले गर्छ र यसलाई पहिलो तर्फ यसलाई सहजीकरणको निमित्त के स्थिति के हो भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो देवकोटाको मात्र होइन यो त प्रतीकात्मक रूपमा नेपाल सरकारले हाम्रो साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा बडो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो त्यस उनीहरूले यो निर्णय धेरै सबैले चाहिँ यसलाई स्वागत पनि गरेका छन् यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो उसमा के अरे कार्यान्वयन लैजानु पर्छ भनेर मैले पहिला देवकोटासँग सम्बद्ध संस्था र देवकोटाको परिवारलाई सम्पर्क राख्न खोजेँ उहाँको जेठो छोरा प्राध्यापक देवकोटाजी हुनुहुन्छ बदन देवकोटा उहाँ चाहिँ बिदामा अस्ट्रेलिया जानुभएको रहेछ र उहाँहरूसँग सम्बद्ध अर्को एउटा संस्था छ उहाँले नि देवकोटा अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर खोलेको पहिला अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले अर्कोलाई चाहिँ दिनुभएको छ उहाँ त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ श्रीधर लोहने त्यसको विशेष हर्ताकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर यसको स्थिति के छ कसो छ भनेपछि उहाँले प्रारम्भिक सूचनाहरू दिनुभयो र त्यो पदमसँग पनि सम्पर्क गरेर यो घोषणा हुने बित्तिकै जब यहाँहरूले पत्रकार पत्रकारिता मार्फत यो सञ्चार माध्यम मार्फत यसको चाहिँ नि राम्ररी प्रचार गरिदिनुभयो गरेपछि उहाँले पनि सुन्नुभयो सुनि भएपछि उहाँले एउटा इमेल पठाउनु भएको छ त्यो इमेलमा चाहिँ यो उसको महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ यसको हामी स्वागत गर्छौँ र सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले इमेल मार्फत पढ्नुभयो तर त्यो घरको स्वामित्व चाहिँ के रहेछ भने देवकोटा पहिला त एउटा कन्फ्युजन भयो कुन घर देवकोटा जन्मिएको हो कि देवकोटाका छोराहरू बसेको घर कि भन्ने त्यो होइन कि कवि कुञ्जको नाममा रहेको मैत्री देवीको घर नै सरकारले लिनु खोजेको हो त्यसको स्थिति के छ त भनेर भन्दा त्यसको स्वामित्व के रहेछ भने पहिला पहिला देवकोटाजीले आफ्नो अंश प्राप्त गरिसकेपछि मैत्री देवीमा तिन दुई तिन रोपनि जमिन चाहिँ उहाँले प्राप्त भयो यो कवि कुञ्ज बनाउनु भयो कवि कुञ्ज बन्यो उहाँ उहाँले नै बनाएको पछि चाहिँ त्यसको दुई तला बनाएर छ तेस्रो तला चाहिँ फेरि मन्त्री भएको बेलामा ठाउँ पुगेन भनेर बनाएको रहेछ त्यति बेलै उहाँले के गर्नु रहेछ भने आफ्ना छोरीहरूलाई पनि अंश दिनुभयो छोराहरूलाई पनि अंश दिनुभयो छोराहरूले आफ्नो आफ्नो अंशमा घर बनाइसकेका छन् त उहाँले सुविचारित किसिमले कवि कुञ्जलाई चाहिँ बेगल कम्पाउन्ड आएर राख्नुभयो सम्भवतः उहाँहरूको पनि यो कुनै न कुनै दिन यो राष्ट्रिय महत्त्वको भएको ठाउँ भएको हुनाले हुन्छ भनेर त्यो बाह्रना जति एघारमा बाह्रना यस्तै कति छ त्यो चाहिँ छोरी एकजना छोरीको नाममा दिएको रहेछ छोरी चाहिँ नि बिहा नगरी पनि क्यान्सर लागेर बित्नुभयो साइली छोरी हो क्या अनि साइली छोरीले माइली छोरीलाई यो टेक केयर गर्न भनेर भन्नुभएको रहेछ र माइली छोरीले त्यो होइन अब यो भाइहरू ठुला भइसक्यो यो भाइहरूको भाइहरूलाई दिने भनेर भाइहरूलाई ल हेर तिमीहरू भन्दा होइन यो बुवाले यसरी छुट्याएको तपाईँहरूकै नाममा रहनुपर्छ पछि के गर्ने हो भनेर भनिसकेको हुनाले माइली छोरीले अमिका देवी रिमाल हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि टेक केयर गरिरहनु भएको छ यो खबर सुन्ने बित्तिकै सञ्चार माध्यमबाट आउने बित्तिकै उहाँ प्रफुल्ल हुनुभयो र प्रफुल्ल हुनु भएर एउटा चिठी तयार गर्नुभएको रहेछ प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रधानमन्त्रीजी यो चाहिँ नि जो एकदम महत्त्वपूर्ण निर्णय हो त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ तर हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि अहिले कमजोर भएको हुनाले उचित क्षतिपूर्ति दिएर त्यहाँनिर लिने भयो भने यो म्युजियम भएको चाँडोभन्दा चाँडो देख्न चाहन्छौँ अझ म भन्ने चिठी तयार गर्नुभएको छ मैले गएर कुरा गरेपछि उहाँ चाहिँ नि बडो प्रफुल्लित रहनुभयो र घर सर त्यो जमिन सबै देखाउनुभयो उहाँ बेगल छाना जमिन दिएर बेगल घर बनाएर बस्नुभएको छ ए यसमा चाहिँ साथी यसो रोके किन रोके भन्दा यो साह्रै भिडियो छ त्यो भिडियोले यो प्रसङ्गलाई जोड्छ त्यसमा फेरि फेरि तयार कल गर्छ कुरा गरेको भन्ने विचार भिडियोले अलिकति त्यसलाई चलाउनु पर्छ त्यो भिडियो हेरिहाल्यो अनि त्यसपछि हामी फेरि फेरि तयार बस्छौँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ
धन्यवाद इसका धे चीज सूचना प्रभाव करने महत्वपूर्ण यहाँ देवकोटा को जीवन समय देखा जे सन्तीस घर भि जीर्ण अवस्था एकदम हुआ मोसों दिन पत्रकार लाथि पुगे मथि पुग्ता हुई हमी अलग तीन चारजा पांचजा भाग तल धूलो खस्य खसिहाल कि अभी तल बड़ खबर दिए हम तल झर तस्त जीर्ण अवस्था प्रधानमंत्री के भन्नभ इस हमी चाहे अब रेट्रोफिटिंग हम सरकार कर दी भो अगर मैं इसको निरीक्षण करें अमिका देवी को चिट्ठी समेत लीएर प्रधानमंत्री गए बुझाए बुझाई सके रेट्रोफिटिंग होते हैं जो घर एकदम जीर्ण छि अब घर को सानों कोठा के घर को बाहर को आकृति लोटा में खिचे तेस को मौलिकता रे नमर्ने करी चाहे अर्क भवन बना पर्ने होने मैं वहाँ लाइस का निमित्त भी वहाँ सरकार हाथ में उन्होंने रब इस बारे में सरकार ने वहाँ के संस्कृति मंत्रालय अब यह मूल्यांकन करने का निमित्त तो सरकार ने करूना मूल्यांकन करने का निमित्त स सीडीओ मार्फत संस्कृति मंत्रालय भनी हाँ मालपोत को मंत्र कर नाप्न पो वहाँ को माग भी कति जमीन छह नाप नापे करूँ भाई नापी सके अभी तेज को मोल चाहिए एट कमिटी बनाएर तो अब सरकार ने मत ये वहाँ को चित्त दुख्ला अथवा वहाँ नमाला वहाँ ने भी भन्न भरकार को यह पब्लिक प्रपर्टी हो दिने कति हो उपयुक्त दाम दि पर्च र लोकल प्रतिनिधि भी राखे तेज दाम तय करने भाषा ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने सुरुआत कर सकूक मैं जानकारी में आगे अलग करने वाले सरकार ने हो सरकार ने सब कर सकें ये आप स्वामित्व में लिया हम धारणा के देवकोटा के संग्रहालय भो मैं ये घर को आकृति लेर्न पर्चे बाहर को आकृति ये रहला भि सा कोठा अब देवकोटा को म्युजिम को अलग बना सरकार ने एट नमूनायुक्त बनाने पर्यटन देवकोटा हम सजीव रूप में भेटने प्रकार का चीज हम सौ वहाँ भाषण करते वहाँ ने कविता पाठ करते वहाँ के विभिन्न सम्मेलन में अंतरक्रिया करते कहीं भेटिशन अस्त इस बुझ्ता हूँ ती अब एवं तला मैं तो राखने जाने मानी प्रत्यक्ष रूप में वहाँ को क्रियाकलाप देखना सको अर्क तला में वहाँ का महत्वपूर्ण कई पांडुलिपि तो पदम संग अब अरुण हो विभिन्न वहाँस संबद्ध मानी राख वहाँस आग्रह करेंस को लुगा दोसों तेसों तला में गुन पर्ने होसले पर्यटक महत्व को चीज भी हो रहा साहित्यिक महत्व को आई देवकोटा लेंद्रबिंदु राखे नेपाली साहित्य को यह विस कसरी भाव यहाँ लाला नेपाल एकेडमी को पेलो परिकल्पना देवकोटाजी ने तेसाई एक्जिक्यूटन हम कवि राजा हम पेलो कुलपति महेन्द्र विक्रम मह एम बी शाह ने टाइप करें यो रने प्रस्तावित एकेडमी को जो संग्रहालय तो संग्रहालय पूर्ण रूप में साहित्य को वििकस क्रम देखाने बाहर बड़ आने मं अध्ययन करना आने मं हे आने मं देखने किसिम के करूर्च भाव सोचाई तर पे तो हम क्या आयो अब हमें चाहा कर इसमें अब तब को जैसे सरकार को स्वामित्व में आए पी चाह पैल्ह कुरा अब ठूल हो सब कुछ करने भाष को एक्जिक्यूशन में आए पी चाहे फिर अब सरकार फिर फेर फिर भोलि पे हो यहाँक फिर अर्क अर्क मं आ इसको कंटिन्टी को लगी इसको उसको लगी अरुण कुने तस्तो फाउंडेशन ट्रस्ट तो मैं सोचे अब यह निर्धारण सरकार ने करने हो सुझाव मांगा होने मेरे सुझाव के एकेडमी अब यो इसको संचालन है इसको निर्माण श्रीमाण तो लग हो सरकार फेर हाल्ला छेन अब इस चाँडों एक्जिक्यूट करना चाहिए तब ठूल भूमिका पत्रकार जनमत बना पर्यटन सरकार लगे हमी में लगे चाँडों भाई चाँडों इस पर्यटन पैलो तो ये जमीन स्वामित्व में लियान पर्यटन ते पड़ी एट स्ट्रक्चर बनाने काम करूँ ते पड़ी अभी संग्रहालय को पार्ट में गए पी संग्रहालय को छलफल कर हमें बुझे हम दशा ने अब बुद्ध खोजे वाला हम बुझा अनुसार चाहिए भवन जीर्ण छो एक अब राज्य अगड़ी लगने पाँच भाई किसिम के अग्रिमेंट सको तर वहाँ सब आधिकारिक रूप में हस्तांतरण जान भैस छे बुझी हो हस्तांतरण आधिकारिक रूप में हस्तांतरण भाई ना राज्य पैलो अब पैलो पैलो कूल्यांकन 
सबैले स्वीकार गर्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ त्यो मूल्यांकनमा अब यो उहाँहरुको जो संवेदनशीलता छ सबै व्यक्तिको प्रपर्टी हो र उहाँको अलि अवस्था पनि जीर्ण जनेर छ बरु अलिकति केनी प्रोत्साहित गर्ने किसिमले नै सरकारले त्यसलाई पेमेन्ट गर्ने आधार बनाउनु पर्यो र स्वीकृति अब दोस्रो स्वीकृति पहिलो स्वीकृति सिद्धान्त त भइसक्यो त्यो भइसकेपछि अनि त्यो सरकारको नाम आउँछ सरकारको नाम आउँदा आउँदै चाहिँ नि अब त्यतिबेला मनले के भने देवकोटाको नाममा यत्रो काम गरिँदैछ भने विश्वमा पनि नमूना पनि छन् नेपालको देवकोटा सङ्ग्रहालय नै त्यसको ऊ भन्नुपर्छ र त्यसको तपाईँको देवकोटा सङ्ग्रहालयकै नाममा एउटा दर्ता गर्नुपर्छ र यसलाई त्यसमा राख्नुपर्छ अब त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया चाहिँ यहाँ नै भने जस्तो सरकार फेरि चाहिँ के हुन्छ कहिले कसै प्राथमिकता दिने मान्छे हुन्छन् तर त्यस हुनाले मैले के मैले सुझाव चाहिँ के दिने दिएको छु पनि र अब लिखित रूपमा माग्नु भयो दिन्छु भने त्यो चाहिँ नि त्यसको सञ्चालन नेपाल एकेडेमीले गर्छ अरूसँग मिलेर होइन कि त्यो फेरि झमेला हुन्छ नेपाल एकेडेमीले गर्छ सञ्चालनको निमित्त नेपाल एकेडेमीको पदैन कुलपति पदैन त्यसको अध्यक्ष हुन्छ र त्यसका साथ साथमा देवकोटा परिवारका मान्छेहरूमा पनि धेरै विज्ञ मान्छेहरू छन् र उहाँहरूले संस्था पनि खोल्नु भएको छ र पदैन त्यसको प्रतिनिधि हुन्छ र अरू इन्टेलेक्चुअल्स अब साहित्यमा के अरे नामुद भएका नाम कमाएका केही व्यक्ति एक दुईजना गएर चार पाँचजनाको एउटा सञ्चालक समिति पनि हुन्छ र त्यो त्यसले सञ्चालन गर्छ र सर मैले यो त भयो यो यो यसको प्रसङ्ग बाहेक अब अलिकति सर आइसक्नु भएको बेला हामी अलिकति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुरातिर पनि जाउँ अब यो त एउटा एक्जाम्पल भयो यस्तै गरी नेपालमा यति धेरै भनौँ न कला कविता साहित्य हरेक कुरामा चाहिँ मान्छेहरू यति धेरै छन् तर आजको पुस्ताले चाहिँ हाम्रो त्यसको बारेमा जान्न चाहेमा बुझ्न चाहेमा त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा राखेर आजकल त अब डिजिटल मिडियम छ होइन अब वेबसाइटको मिडियम माध्यमबाट हुन्छ कि त्यसलाई आर्काइभिङ गर्ने त्यो सबै कुरामा चाहिँ प्रति प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ के गरेको छ किनभने यो त एउटा एक्जाम्पल हो महाकवि देवकोटाको त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न भनौँ न सङ्गीतकार गीतकार कवि सबैजना छन् पुरानो कृतिहरूलाई चाहिँ सम्हालेन भने त फेरि यस्तै अवस्था अरूलाई नआउला भन्ने छैन त्यसको बारेमा चाहिँ के अब यसमा यहाँले भन्नुभयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे गरेकाको चाहिँ नि हाम्रो डिजिटल रेकर्ड गरेर फाइल गरेर राखेको छु व्यवस्थित छैन अब अहिले हामी के गर्दैछौँ भने त्यो सबलाई व्यवस्थित गरेर एउटा चाहिँ डिजिटल डिपार्टमेन्ट नै खोलेर त्यसमा चाहिँ नि हामी राखेर कति काम लाग्दा छन् कति काम लाग्दैन जो देवकोटाजीकै पनि कतिपय के अरे रेकर्डहरू छन् महत्त्वपूर्ण लेख लेखनाथ कवि लेखनाथका माधव मिमेका थियो भए त्यही त सबैका छन् तर तिनीहरूलाई व्यवस्थित राख्ने अब मैले चाहिँ सोचेको के छ भने त्यसको चाहिँ अब व्यवस्थित वेबसाइट बनाएर तिनीहरूलाई वेबसाइटमा पनि हालिदिने अहिले अब डिजिटलको कुरा गर्दा मात्रै यहाँलाई म बताऊँ कि लाइब्रेरी अव्यवस्थित थियो हाम्रो के अरे म हामी जाने बित्तिकै म पहिला सौभाग्य मैले पाएँ कु उपकुलपतिको रूपमा सर्व गर्न त्यस कुलपति भएर तेस्रो पटक म अहिले दोस्रो पटक कुलपति हुँदैछु जाने बित्तिकै हामीले सोच्यौँ कि यो एउटा प्राज्ञिक थल हो पहिला आउँदा आउँदा चाहिँ ज्ञानको भण्डार कस्तो छ भन्ने हेर्छ मान्छेले आउने पनि त्यसका लागि हो मान्छे भेट्न त आउने होइन त्यस उनीहरूले लाइब्रेरीलाई एक्सटेन्डेन गर्नुपर्छ भनेर हेर्दा हुँदै लाइब्रेरी जुन भ अहिले यो हाम्रो मूल भवन छ मूल भवनमा माथि व्यवस्थापनका निमित्त राखेको छ त्यसको त्यहाँ अरू किताबको बोझ बढ्यो भने त्यो कलेप्स हुन्छ भनेर किताब एकदम सीमित किताबहरू राखिए रहेछ मैले हेर्दा एउटा अलिअलि अव्यवस्थित कलेजको पुस्तालाई जस्तो मात्र भेट्टाए मैले अनि त्यो पहिला यसमा ध्यान दिनुपर्छ कसरी ध्यान दिन्थ्यो त्यो भन्दा त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो भनेर हामीले भारतीय साहित्य एकेडेमीसँग हाम्रो चाहिँ नि एमओयु भएर हामी सहकार्य गर्दैछौँ उहाँहरू आएर एमओयु साइन भएका दिन मैले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यस्तो छ मैले चाहिँ नि त्यसको डिपिआर जस्तो रफ बनाएको थिएँ एउटा मलाई घर चाहिन्छ हामीलाई त्यो घरको निमित्त हामी इन्भेस्टर खोज्दैछौँ को हुन्छ इन्भेस्टर भनेर जो पनि हुनसक्छ मित्र राष्ट्रसँग तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ चिनिया पनि हुन सक्नुहुन्छ अर्को अमेरिकन पनि हुनसक्छ र हामी यो प्रस्ताव ल्याउँदैछौँ भन्दा पनि त्यसलाई त्यो उहाँले चाहिँ बडो सिरियस लिनुभयो नि एम्बासेडर तुरन्तै बोलाएर यो यो चिज त हामीले गर्नुपर्ने हो के छ स्थिति अब पैसा पुग्दैन भनेदेखि दिल्लीमा पठाउनुहोस् हामी वहाँ प्रयत्न गर्छौँ भन्नुभयो एम्बासेडरले त्यो हाम्रो नेपाल सरकार र त्यहाँ भारतीय सरकारको एउटा एमओयु भएको छ यस्तो त्यहाँ यो कमोडिटी के अरे हेल्प गर्दा हुँदै पाँच करोडसम्मको ल पाँच करोड बराबरको एउटा त्यहाँ भवनको दिनुहोस् भनेर हामीले त्यो दिउँ त्योपछि त्यो बन्यो पनि तर त्यति बेला के थियो भने त्यस्तो प्राइम लोकेसनमा त्यहाँ अब पहिला त अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बन्ने भनेको थियो त्यो नपुग्ने भयो त्यसमा प्रा त्यसलाई चाहिँ नि अब भोलि जमिन त पाइँदैन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो प्रयोजनका निमित्त त्यहाँ एउटा प्रेस चाहिन्छ प्रेस राख्ने र डिजिटल लाइब्रेरी बनाउँछौँ त्यहाँ चाहिन्छ अनि त्यसको निम्ति कन्
बनाएर तीन तला को भैस के उदघाटन को बेला में तो कुछ मैं बने प्रधानमंत्री हो राजदूत भी हो वहाँ हम पांच तला हम आप बनाई बना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनी सके मैं लाइब्रेरी तैं सारे सारे लाइब्रे लाइब्रेरी को पेलो काम से कति किताब के इसको टाइटल को डिजिटलाइज होते सक अब तब घरम बसर भी तो तर तो पर्याप्त भैन अब अब सर हम सर मैं काटी अब हम समय एकदम प्रोग्राम सर सब एकदम रमाइल क्या भैर थे तर मैं खुशी के लाए भी सर को आपको कार्यकाल में यह सब कुछ भाषा रलिक अब हमें आँदा दिन में प्रतिष्ठान को कुछ अज व्यवस्थित अज अलग नया इन्फ्रास्ट्रक्चर में देखना पाँच भाई सर फिर ये महत्वपूर्ण विषय में आएर सर कुछ प्रश्न पारदी भो के भैर भू तो धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहिए कोडिनेटर मानु मित नायक हो अरु साथी सद्भाव रोग नई सब चीज भगा भोलि भी होने हो अब कई योजना महत्वपूर्ण जो मैं ये सकारात्मक सोच का साथ रोचनात्मक टिप्पणी सहित हमारा कार्यक्रम को मूल्यांकन कर दिन समय रमाइल कुछ रोक् अब इंग्लिश न्यूज जानको भोलि बिहार फिर यहाँ से भेटने प्रतिज्ञा करते यहाँ को दिन शुभ रहोस् गुड मर्निंग सुप्रभात सर नमस्कार Hi guys, how are you all doing? Thank you so much for watching our program. Please do watch us. Do not forget to download Kantipur TV app and also do not forget to subscribe us on YouTube.